，干什么？请问你们是什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，有人上去，你要上。一定要小心啊！好、啊，走，你要小心啊！快走！那快，迎春，杨一，快走啊！迎春，快走！杨一，杨一。张毅，看来今天难逃一劫了。我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，嗯、快走。手呢？想知道，那我就告诉你吧。我叫殷孝天，是张灵海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来，你休想！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！爹，您啊。
你冷静点，啊！你爹已经惨遭毒手，而刘迎春为了救他娘，也已经葬身火海了。啊！飘逸，你冷静啊！飘逸，你冷静啊！冷静点啊！飘逸，爹！飘逸，都是因为你，你今天就倒霉鬼，我全家都被你害死了。我爹是为了救你才惨遭毒手的，还有迎春，迎春也是你害死的。如果当时我们结了婚，他现在会和我在一起，你知道吗？你害死了多少人，你知道吗？都是我的错，是我害死了大家。爹，儿子对不起，迎春，伯母，我对不起你们。儿子无能，你还有脸叫他爹？你根本不是他儿子，宁儿。对，我不是他儿子。你杀了我，我不想活了。你杀了我，你杀了我！你这个孬种，我现在就杀了你！宁儿，宁儿，臭娃，宁儿，我要杀了他！够了。干什么？你这是，这都什么时候了？你们不要再互相埋怨、自相残杀了。现在我们最需要的是团结。你，还有飘逸，应该好好的想一想。
，要怎么为你们死去的爹报仇？这个血海深仇，你们俩一定要报。现在的当务之急，是要好好的想一想，怎么远离这个是非之地。没人敢闯太极门，小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败，之前是我有眼不识泰山。
如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳。为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子，首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行。上刀山，下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯。你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力。你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会算了，我爹呀、啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，飘逸哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你飘逸哥想想啊。又欺负我！是。陈掌门，宁儿，恳请陈掌门收晚辈为徒。晚辈想学习太极拳。你想学太极拳？没错。刚才我见识到陈掌门太极拳的精妙，就一心想跟随陈掌门学习太极拳法。灵儿，你先起来。灵儿，你有学习陈氏太极的这份心，我很欣赏。可是我们习武之人要明白一个道理：凡是一门深入，方得武学真谛，且不可贪多。我觉得你的八极拳根基相当的不错。为什么不跟梁师傅继续精进呢？须知拳无高下，习武者的修为方才有高下，切切不可半途而废啊！我真的想学习太极拳，我师傅他不会介意的。凡事有规有矩，有理有数。我之所以能够打败殷啸天，是因为我练了多年的太极拳，深知太极的奥义。灵儿。你的八极拳根基已经相当的不错了，如果你可以一直钻研下去，将来你会有很大的成就是你。
，是我，想要为你父亲报仇，来呀！啊！齐全，还想为你爹报仇？我看你还是算了吧，没用的东西。<笑>嗯，你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。这个想法太有意思了。用我的武功杀我，<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好，识时务者为俊杰呀、啊，马宁儿。我很喜欢你呀、啊，我可以教你武功，但是就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做，完成了一件事情，我就教你几招武功，到时候。你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是，我知道，就算你再怎么练，你也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。马宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。
害己者，无疾而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。回来了。今夜十一时，将朱飘逸引到东边的竹林。引朱飘逸？你们想对朱飘逸怎么样？怎么？后悔了？哼！说到做到，我怎么可能后悔呢？可我总得知道，我自己在做什么吧。你倒是挺聪明的。实话告诉你。我们只想要朱飘逸身上的东西，你只负责把他引出来，其他事情不用你管。如果你跟朱飘逸之间有什么私人恩怨，我们还可以把朱飘逸交给你。你们觉得我跟朱飘逸之间有什么私人恩怨的话，还需要利用你们来解决吗？嗯，好，我会帮你们把他引出来，但我提醒你们。如果你们杀了他，势必会引起太极门的反攻，所以你们自己小心一点。马宁儿一会儿就把朱飘逸引到东边的竹林。队长，嗯，队长，张大帅的话，你们都清楚吧？嗯嗯，谁拿到龙头杖，就中奖谁。都知道龙头杖就在朱飘逸的手上，可他躲在太极门不出来，我们怎么抢龙头杖？<笑>现在正要给你们安排呢。今天晚上，会有人。把朱飘逸引到东边竹林，啊！你们就在那儿埋伏，统一行动。先埋伏好，等他一出现的时候，一定要联手，把朱飘逸给我抓住。师哥，师哥，师哥。我给你做了宵夜，师哥。哎，上哪儿去了这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开。李小天在哪儿？<笑>你死到临头了，还这么多废话？你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖
是利国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去。这边，贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步的如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能。我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早我就跟你们说过呀，万事要小心。贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖。迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任。以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。这么晚了，还不休息啊？干嘛去？我，我找我未婚夫啊。啊？未婚夫？呃，那个，我都说过我有未婚夫了，我不会跟你成亲的。不是，不不不是说好了比武相亲的吗？他也没跟我打过，他他怎么就成你未婚夫了？嗯、呃，对啊。不可能，我跟你看看去。这这什么呀？这都是。飘逸哥，飘逸哥。哎，如雨。如雨，你有没有看到飘逸哥？没有啊，他不在房间，我到处找都找不到他。哎呦，我的傻妹妹，他不在房间不是很正常吗？可是，飘飘逸哥、哎，你到哪儿去了？怎么了？别问了，我们先进大厅再说吧。
这就是如雨的未婚夫啊！飘逸，飘逸，怎么回事？师傅，我杀人了！啊？什么？你慢慢说。刚才我在房间遇到一个黑衣人。于是，我就追出了太极门。没想到，没想到遇到殷啸天的手下埋伏。我，后来呢？后来，我出手太重了，把他，就把他打死了。只是给大帅一点意见。哼，别以为我不懂你刚才的意思，我不希望有下次了。马宁儿，我早就发现你不是真心帮我们做事，我劝你仔细看看当下的局面。我警告你，别给我耍花样。否则的话，我饶不了你师兄啊，请。老刘啊，好久不见了。曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿，切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜花郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样，好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格。使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。好，对了，老刘，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？啊，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入。即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了，不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣。刘馆长，不知这位是？啊，如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请。
，力气还不小呢。叔父，没事吧？啊，刘馆长，啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？他的招式很特别，他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟，是吧？哎，哎呦，刘馆长，你轻一点啊，可能是我们在打斗的时候，注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且他使用的拳法是以腿功为主。善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤，辛苦你了。我不辛苦。你才辛苦呢，要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武，我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿，能够让我在有生之年遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到你明天就要和那个姓崔的比武。我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法就像是为了格斗而生。不过，太极拳遇强则强，我有办法对付。嗯，我相信你一定会赢的。好喝吗？还不错
，你试试看。嗯。哦、嗯。啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了。哎，我重新给你做。你煮的那么辛苦，我喝了。哎，别喝了。没事的。真的不能喝。来来不喝了，不能、啊、不能。真的没事。别喝了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大车过奖了。哎，要不这样吧，你跟我回西北。给我那些士兵们传授太极拳，如何、啊？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅。那就后会有期。嗯、大家过来一下，出印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎道崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好好好，排队排队排队排队！走吧走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。
不知道能不能问你一个问题啊，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进画廊道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花廊道是我经过改善的，只可惜遇见你之后，我才发现花廊道的很多不足。要是能够学习太极拳就好了。崔师傅，我可以教你。真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。每当我想到这样的日子，我自己都觉得恶心。其实我们是同类人，只是一个出卖身体，一个出卖灵魂罢了。你很坚强。从你的眼神里，我看到了，其实你不想过这样的生活。你觉得，以你现在的武功？打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不，我试试你？嗯、既然鬼狐大哥。想要考验小弟的功夫，我就献丑了，请。鬼狐大哥果然厉害，队长，我先走了。嗯、队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长。要不等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱飘逸引出来，我们自己去拿龙头杖。妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿。但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他。如果
果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给你。别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。这话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思、啊？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，钟飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。钟飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外。我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒我，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及我的及时！呀
摩托撞的。朱飘逸，你藏哪里去了？张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去